以前在 Jazz 里待着，总觉得没有劲。那是因为日子不是自己在过。如今什么都没了，我倒觉得每天都很新奇。你失去的那些，最终都会回到你身边来。能不能过，靠的不是这些死物，是人。武忠那下没了生计。以后要如何是好？这庄子里这么多人，靠你一个人是救济不过来的。哪怕能一时一地的帮，也只会是无穷无尽的窟窿。除了自救，别无他法。生气究竟在哪里？就在这儿。姑娘说的法子，举家经商。这用贫求富啊，农不如工，工不如商。从前你们都只在内院做事，以后都要做带兵的头领，冲锋陷阵，咱们一起在皇都闯出一条路来。听你的口气，好像是要做什么大事业。我还让花家有自己的铺面，从此以后花家自谋生路，不依靠别家。我也明明白白掌我的家，走我的路。我相信你。以前跟着祖父游历四方的时候，困在阁楼里的时候，竟然不知道夜晚的灯火这么好看。大概是因为以前这些灯火跟你没有关系，现在才照亮。是跟我们一起修缮河堤的百姓。人生还真是这样，不一步一步的往前走，还真不知道自己会变成什么样，会遇到什么样的人。